വനിതാ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ചും ലിംഗ സമത്വത്തെ കുറിച്ചും വാതോരതെ പ്രസംഗിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ കോടികൾ മുടക്കി വനിതാ മുതൽ പോലെയുള്ള മാമാങ്കങ്ങൾ മറുവശത്ത് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുകയും അവരെ സ്വഭാവ ഹത്യ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാക്കൾ സംശയിക്കേണ്ട രണ്ടും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളിലെ വല്യേടനായ സി പി എമ്മിന്റെ ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊള്ളത്തരങ്ങളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെയും പൊതു ഇടങ്ങളിലെയും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടതിന് പിന്നാലെ വനിതാ നവോത്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നിന് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ നയ തീരുമാനവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗവുമാണ് വനിതാ മതിലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വിളിച്ച സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിലാണ് വനിതാ മതിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനത്തി തീരുമാനിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആ ന്യായീകരണം സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തെ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വനിതാ മതിലിനായി മനുഷ്യശേഷി പാഴാക്കുന്നില്ലെന്ന സത്യവാങ് മൂലത്തിലെ അവകാശവാദം തെറ്റാണത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു മാത്രമല്ല സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ലിംഗ സമത്വത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നുവെന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലെയും പ്രഖ്യാപിത നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു വനിതാ മതിലിന് അൻപത് കോടി രൂപ ചെലവാക്കുന്നുവെന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ശബരിമലയിൽ ആചാരലംഘകരായ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കയറ്റാൻ മഫ്തിയിലും മറ്റും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയതും ഒടുവിൽ പ്രചന്ന ദ്വേഷധാരികളായി സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും സർക്കാരിന്റെ വനിതാ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി തന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ ചെലവിൽ വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗം ജി സുധാകരൻ വനിതകളെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ച് രംഗത്തെ തീരിക്കുകയാണ് പുതിയ വാർത്ത അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ തെക്കോട്ടുശ്ശേരിയിലെ കുടുംബയോഗത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം പൂതനമാർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അരൂരെന്നായിരുന്നു ജി സുധാകരന്റെ പരാമർശം കള്ളം പറഞ്ഞു മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴിക്കുകയുമാണ് യു ഡി എഫ് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ജി സുധാകരന്റെ ആരോപണം സി പി എമ്മിന്റെ അധമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വികൃതമായ പ്രതിഫലനമാണ് ജി സുധാകരന്റെ പൂതന പ്രയോഗം അരൂരിൽ ഒരു വികസനവുമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഷാനിമോൾ എങ്ങനെയാണ് വികസനം കൊണ്ടുവരിക അവിടെ വരേണ്ടത് ഒരു ഇടതി എം എൽ എ ആണെന്നും ജി സുധാകരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പുത്തരിയല്ല ഇതിനു മുൻപും നിരവധി സി പി എം നേതാക്കൾ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രമ്യ ഹരിദാസ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സി പി എം നേതാവ് എ വിജയരാഘവൻ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ആലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പെൺകുട്ടി അവർ ആദ്യം പോയി പാണക്കാട് തങ്ങളെ കണ്ടു പിന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടു അതോടുകൂടി ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ അത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു വിജയരാഘവന്റെ വാക്കുകൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ലതിക സുഭാഷിനെതിരെയും സിഞ്ചു ജോയിക്കെതിരെയും നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമർശവും പരക്കെ എതിർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സിന്ധു ജോയ് പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ അഭിസാരിക പ്രയോഗം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനായിരുന്നു വി എസ് ലതിക സുഭാഷിനെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പാലക്കാട് പ്രസ് ക്ലബിൽ വെച്ച് നടത്തിയ മുഖാമുഖത്തിനിടെ ലതിക സുഭാഷ് പ്രശസ്തയാണെന്നും ഏത് തരത്തിൽ പ്രശസ്തയാണെന്ന് എന്നത് അന്വേഷിച്ചറിയാം എന്നുമായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് അതേസമയം സ്ത്രീകളെ മാന്യതയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും മലമ്പുഴയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ലതിക സുഭാഷിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശം ദുരുദ്ദേശമല്ലെന്നും കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സി ഭാരവാഹി എന്നീ നിലകളിലുള്ള അവരുടെ പ്രശസ്തിയാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും വി എസ് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിരവധി സി പി എം നേതാക്കളാണ് കുടുങ്ങിയത് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുൻ സെക്രട്ടറി പി ശശി എറണാകുളം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ ഷൊർണൂർ എം എം എൽ എ പി കെ ശശി എന്നിവർ ഇവരിൽ ചിലർ മാത്രം